புதிய தலைமுறையின் இன்றைய தினத்திற்கு வரவேற்கிறோம் சீனாவிற்கு ஆதரவாகவும் இந்தியாவிற்கு எதிராகவும் கருத்துக்களை பரப்பியதாக எழுந்த புகாரில் பிரபல செய்தி இணையதள நிறுவனமான நியூஸ் கிளிக் அலுவலகத்திற்கு காவல்துறையினர் சீல் வைத்திருக்கிறார்கள் காலை முதல் நடைபெற்ற சோதனையின் தொடர்ச்சியாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்த பல்வேறு கோணங்களில் பேசுவதற்காக இந்து குழுமத்தின் தலைவரும் மூத்த பத்திரிகையாளருமான திரு என் ராம் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவருடன் பேசுவதற்கு முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் டெல்லியில் இணையதள செய்தி நிறுவனமான நியூஸ் கிளிக் அலுவலகத்திற்கு காவல்துறை சீல் பாஜக ஆட்சியில் ஊடகம் துன்புறுத்தப்படுவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுடன் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் உள்ளிட்ட அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சந்திப்பு அதிமுக பாஜக கூட்டணி முறிந்த நிலையில் திடீர் ஆலோசனை தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயில்கள் மாநில அரசால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு ஆலயங்கள் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பது அநியாயம் என்றும் பேச்சு நேபாளத்தில் அடுத்தடுத்து இரண்டு முறை நிலநடுக்கம் டெல்லியில் நில அதிர்வு உணரப்பட்டதால் மக்கள் அச்சம் இயற்பியல் துறையில் சாதித்த மூன்று விஞ்ஞானிகளுக்கு நோபல் பரிசு அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளுக்குள் இருக்கும் எலக்ட்ரான்களை ஆராயும் புதிய கருவியை கண்டுபிடித்ததால் கௌரவம் ஆசிய விளையாட்டில் மகளிருக்கான ஐயாயிரம் மீட்டர் ஓட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை தங்கம் வென்றார் நானூறு மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் வெண்கலம் வென்றார் தமிழக வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் டெல்லியைச் சேர்ந்த தனியார் இணைய செய்தி நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனை நடத்திய சிறப்பு தனிப்படை காவல்துறையினர் அந்நிறுவனத்தின் அலுவலகத்திற்கு சீல் வைத்தனர் டெல்லி அலுவலகம் மட்டுமின்றி சுமார் முப்பதிற்கும் மேற்பட்ட நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனை நடைபெற்றது குறிப்பாக நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தின் செய்தி ஆசிரியரான பிரபீர் பர்கியஸ்தா ஊடகவியலாளர் அபிஷர் சர்மா உட்பட அந்த நிறுவனத்திற்கு தொடர்புடைய பத்திரிகையாளர்கள் வீடுகளிலும் காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் இதன் தொடர்ச்சியாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரியின் டெல்லி வீட்டிலும் சோதனை நடைபெற்றது நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகியின் மகன் யச்சூரியின் வீட்டில் தங்கியிருப்பதால் இச்சோதனை நடைபெற்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சோதனையின் போது பத்திரிகையாளர்களின் மடிக்கணினிகள் செல்போன்கள் ஏராளமான பென்டிரைவ்கள் ஹார்ட் டிஸ்குகள் உள்ளிட்டவை காவல்துறையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன சோதனையின் நீட்சியாக பலரது வங்கிக் கணக்குகள் அதில் நடைபெற்றுள்ள பணப்பரிமாற்றம் குறித்த விவரங்களும் சேகரிக்கப்பட்டன சோதனை தொடர்பாக சிலர் விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டிருக்கும் நிலையில் கைது நடவடிக்கை ஏதும் எடுக்கப்படவில்லை என்று டெல்லி காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன வெளிநாட்டிலிருந்து சட்டவிரோதமாக பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் இச்சோதனை நடைபெறுவதாகவும் செய்தி வெளியிட்டது தொடர்பாகவோ கருத்து சுதந்திரம் சார்ந்ததோ அல்ல என்றும் டெல்லி காவல்துறை விளக்கமளித்துள்ளது இதுகுறித்து பேசுவதற்காக இந்து குழுமத்தின் தலைவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு என் ராம் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் பேசலாம் வணக்கம் சார் வெளிநாட்டிலிருந்து சட்டவிரோதமாக பணம் பெறப்பட்டிருப்பதாக நியூஸ் கிளிக் அலுவலகம் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய இடங்களில் எல்லாம் சோதனை நடத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த சோதனையினுடைய மறைமுக காரணமாக ஏதாவது இருக்கிறதா முதல்ல வெளிநாட்டிலிருந்து சட்ட சட்டவிரோதமாக பணம் வரவே இல்லை அது பொய்யான ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டு ஏன்னா அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் கம்பெனியில வெளியில நியூஸ் கிளிக்ல ராய் சிங்கம் என்ற ஒரு இடதுசாரி ஒரு 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 இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் 
தாட் ஒர்க்ஸ் என்ற ஒரு பெரிய இயக்கத்தை இது ஒரு பிஸ்னஸை நடத்தினார் அதை வித்துட்டு அதோடைய மெஜாரிட்டி அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பணம் வந்ததுல அவர் அந்த ஃபவுண்டேஷன்ஸ்லையும் நாட் ஃபார் ப்ராவேட் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்லையும் போட்டார் அவங்க இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் சட்டத்துக்கு ஒழுங்காக தான் நடந்திருக்கு சட்டத்துக்கு அடையப்பட்டு தான் நடந்திருக்கு அது ரிப்போ கம்ப்ளை கம்ப்ளையன்ஸ் சரியாக இருந்திருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க நியூயார்க் டைம்ஸில் ஒரு லேசியான ஒரு ஸ்டோரி வந்தது ஒரு மோசமான ஸ்டோரி அதில் ரெண்டு இடங்களில் நியூஸ் கிளிக்க மென்ஷன் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இது அதுக்கப்புறம் தட் ட்ரிகர்ட் இந்த ஆக்ஷனுங்கிறது தான் எல்லாருக்கும் புரிந்த விஷயம் அதில் வந்து நியூஸ் கிளிக்க பற்றி ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு அதாவது அவங்க வந்து அதாவது அவங்க சட்டவிரோதமாக என்ன சொன்னாங்கிறது இல்லை ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டோரி சைனீஸ் டாக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் போட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஒன்றும் அது உண்மையும் இல்லை அது குற்றமும் இல்லை அதனால இது சட்டத்துக்கு விரோதமான ஒரு போலீஸ் ஆக்ஷன் தான் இது வந்துருது என்னுடைய கருத்து பல பேர் அதுதான் இது வரைக்கும் ஓப்பனாக வந்திருக்காங்க லார்ஜ் நம்பர் ஒரு எழுநூத்தி ஐம்பது பேர் முன்னால் ஒரு சிக்னேச்சர் இது கேம்பெயின் நடத்தி அதை கண்டிச்சிருக்காங்க முன்னாலேயே இதுக்கு முன்னால் நடந்தது ஜி ட்வெண்ட்டி சப்மிட் முடிஞ்ச உடனே ஏன்னா அப்போ செஞ்சால் சரி சரியாக இருந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் இது எது எதிர்பார்த்தது தான் ஆனால் ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு இடங்களில் இந்த ஒரு மிலிட்ரி ஸ்டைல் ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்ப ஐம்பது செய்தியாளர் இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுடைய டிவைசஸ் மொபைல் ஃபோன் ஐபேட்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது ஹார்ட் ட்ரைவ்ஸ் பென் ட்ரைவ்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இது இது சட்ட விரோதமான ஒரு செயல் ஏன்னா அது எடுத்துகிட்டு போகும்போது காப்பி கொடுக்கணும்னு பேர் அது அந்த இதில் அவங்க கொடுக்கணும் ஏன்னா பல ப்ரைவேட் விஷயம் அதில் இருக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத இந்த இந்த கேஸுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத பல மெட்டீரியல் அதில் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் அது அது இப்போ சீக்கிரமாக அது திரு திரும்பி கொடுக்க போகிறது இல்லாத அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அது சகஜம் இதுக்கு மேலே ரேட்ஸ் நடந்த ஜேர்னலிஸ்ட் மேலேயும் வேறு பிஸ்னஸ் பீப்புள் மேலே நடந்த ரேட்ஸில் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட கொடுக்கறது இல்லை இதை வந்து வன்மையாக கண்டிக்க வேண்டும் சட்டத்துக்கு விரோதமான ஒரு செயல் இது ஒரு போலீஸ் ராஜ் என்று சொல்லலாம் இது செய்யும்போது அதனால் சட்டமன்றங்களில் போய் இதை சரியாக அப்பார்ட் ஃப்ரம் வெளியில் ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் ஒரு அர அரசியல் ரீதியாகவும் ப்ரொஃபஷனலாகவும் இதை வந்து எதிர்த்து கண்டிக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் சட்ட சட்டமன்றங்களில் போய் இதை இதை எதிர்த்து இதுக்கு ரிலீஃப் பெற முயற்சி இருக்க வேண்டும் தான் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஒரு சந்தேகம் நியூயார்க் டைம்ஸில் வெளியிடப்பட்ட செய்தியை அடிப்படையாக வைத்து இந்த சோதனை நடத்தப்படுகிறதுனா அப்படி ஒரு செய்தியை அடிப்படையாக வைத்து சோதனை நடத்துவதற்கான முகாந்திரம் இருக்குதா ஒன்றும் கிடையாது அதனால தான் சட்டவிரோதமான செயல் அவங்க அதாவது ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு பார்லிமெண்ட்ல முன்னால் அதை பேசுனாங்க சைனீஸ் சைனீஸ் ப சைனீஸ் பணத்துக்கும் எதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அதாவது ராய் சிங்கம் என்ற அவர் வந்து ஒரு இடதுசாரி ஒரு இன்டலெக்சுவல் அவர் அறிவிஜீவி அவர் வந்து சைனா ஷாங்காயில் பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் பணத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு அவர் வந்து ஏர்ன் பண்ண தாட் ஒர்க்ஸ் ஓனராக இருந்தார் அதை வித்துட்டு அந்த பணத்தை வந்து பப்ளிக் காசஸ்க்காக அவர் டொனேட் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு வந்து சைனாவோட ஒரு நெருக்கம் இருக்கலாம் அங்கே தான் அது இருக்காது ஆனால் சைனீஸ் பணம்னு சொல்கிறது ஒட்டு மொத்தமான பொய் ஒரு மினிஸ்டர் கூட சைனீஸ் மணின்னு சொன்னார் அவருக்கு புரியாத பேசின விஷயம் பொய்யான விஷயம் சைனீஸ் மணிக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அங்கேருந்து வரல ராய் சிங்கம் இந்த தாட் ஒர்க் செயல்லேருந்து வந்த அந்த பணத்துலேருந்து இந்த பப்ளிக் காசஸ் கொடுத்த டொனேஷனில் அவங்க சட்ட ரீதியாக தான் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நியூஸ் கிளிக் அந்த பேரண்ட் கம்பெனியில் அது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அது ஒன்றும் சீக்ரெட் இல்லை தொடர்ந்து பேசலாம் அதற்கு முன்னதாக நியூஸ் கிளிக் இணைய செய்தி நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடங்களில் காவல்துறை சோதனை நடைபெற்று வரும் நிலையில் அதற்கான பின்னணி என்ன என்பதை பார்க்கலாம் டெல்லியைச் சேர்ந்த இணைய செய்தி நிறுவனமான நியூஸ் கிளிக் சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளிலிருந்து பணம் பெற்று செயல்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதன் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தோராம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தில் சோதனை நடத்தியது நியூஸ் கிளிக் நிறுவனம் அதன் செய்தி ஆசிரியர் பிரபீர் பர்கேஸ்தா மீது அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்திருந்தது கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அமெரிக்க நாளிதழான நியூயார்க் டைம்ஸ் நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்திற்கு சீனாவிடமிருந்து நிதி வருவதாக செய்தி வெளியிட்டது 
சீன ஆதரவாளரான அமெரிக்காவை சேர்ந்த தொழிலதிபர் நெவில் சிங்கம் தொடர்புடைய நிறுவனங்களிடமிருந்து நியூஸ் கிளிக் நிறுவனம் முப்பத்தெட்டு கோடி ரூபாய் நிதியுதவி பெற்றதாகவும் நியூயார்க் டைம்ஸ் வெளியிட்டிருந்த செய்தியில் கூறப்பட்டிருந்தது இதையடுத்தே நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தின் மீதான விசாரணையை அமலாக்கத்துறை தீவிரப்படுத்தியது நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தின் செய்தி ஆசிரியர் பிரபீர் பர்கயஸ்தாவிற்கு சொந்தமான நான்கரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வீடு வங்கியிலிருந்த நாற்பத்தோரு லட்சம் ரூபாய் நிரந்தர வைப்புத் தொகையும் அமலாக்கத்துறையால் முடக்கப்பட்டுள்ளது நியூயார்க் டைம்ஸ் வெளியிட்ட செய்தியின் அடிப்படையில் நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தின் மீது யுஏபிஏ ஐபிசி நூற்று ஐம்பத்து மூன்று ஏ நூற்று இருபது பி ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் டெல்லி காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்தது தற்போது டெல்லி காவல்துறையின் சிறப்பு பிரிவு புதிய வழக்கை பதிந்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது திரு என் ராம் சார் சட்டவிரோதமாக இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமா நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க அலுவலகத்தில் மட்டுமல்ல அங்க பணிபுரிகின்ற பத்திரிகையாளர்களின் இல்லங்களிலும் இந்த சோதனை நடைபெற்றிருக்கிறது அப்ப இது ஊடக சுதந்திரத்தை பாதிப்பதாக இருக்கிறதே கட்டாயமாக அதுக்கு முன்னால நியூயார்க் டைம்ஸ் அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து சீன பணம் வந்ததுன்னு சொல்லல அவங்க அதை படிச்சாத படிக்காதவங்க பேசுறாங்க அப்படின்னு அதுல ஒரு வாரத்தை கூட சைனா பணம் கொடுத்ததாக சொல்லல இவர் சைனால இருக்காரு இவரோட பணம் பல இடங்கள்ல போய் சப்போர்ட் பண்றாருன்னா அந்த ஸ்டோரி இருக்கு அது தவிர சீன பணம் அங்க வருதுன்னு சொல்ல அங்க இவர் அவங்களே சப்போர்ட் பண்றாருன்னா அந்த ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அதை முதல்ல தெளிவுபடுத்த வேண்டும் பத்திரிகை சுதந்திரத்திற்கு கட்டாயமாக இது ஒரு அபாயமான ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது காஷ்மீர்ல நடந்தது பார்க்கிறோம் வேற சில குறிப்பாக முஸ்லீம் ஜேர்னலிஸ்ட்க்கு இது பார்க்கிறோம் அதாவது ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாங்க எங்களை எதிர்த்து ஒரு கோடுக்கு மேல தாண்டி ஒரு விமர்சனம் செஞ்சா அவங்க மேல இதுதான் அவங்களுக்கு விளைவு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் டார்கெட் பண்ணி செய்யறாங்க நியூஸ் கிளிக்க செஞ்சிருக்காங்க அவங்க ஒரு ஒரு விதமான இல்லீகல் இதுலயும் அவங்க இது பண்ணவில்லை அவங்க வியூ வந்து இடதுசாரியான வியூஸ் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட வந்து நல்லா கவர் பண்ணாங்க பெரிய அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பல விஷயங்கள்ல விமர்சன கண்ணோட்டத்துடன் அரசாங்கத்தை அதை ரிப்போர்ட் பண்றாங்க வியூஸ் கொடுக்குறாங்க இதுதான் பத்திரிகை சுதந்திரத்திற்கு உள்ள அடக்கம் பத்து அதாவது பத்திரிகை சுதந்திரம்னா உங்களை சப்போர்ட் பண்றது மட்டும் நீங்க சகிச்சு கொண்டால் அது பத்திரிகை சுதந்திரம் இல்ல உங்களுக்கு வேண்டாதவர்கள் உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிறவங்கள கடுமையாக உங்களை விமர்சனம் செய்யறது தாக்குறவங்களை கூட சகிச்சு கொண்டிருக்க வேண்டும் டாலரேட் பண்ண வேண்டும் இதுதான் பத்திரிகை சுதந்திரத்துடைய சாராம்சம் தங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவித்து வருகிறார்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் திரு என் ராம் சார் டெல்லியில் உள்ள நியூஸ் கிளிக் இணைய செய்தி நிறுவனத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனைக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அது குறித்து பார்க்கலாம் நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தில் நடந்த சோதனை குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ள தி பிரஸ் கிளப் ஆப் இந்தியா பத்திரிகையாளர்களுடன் ஒற்றுமையுடன் துணை நிற்பதாக கூறியுள்ளது மேலும் சோதனை குறித்த விவரங்களை வெளியிடுமாறும் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது சோதனையை கண்டித்துள்ள எடிட்டர்ஸ் கில்ட் ஆப் இந்தியா கடுமையான குற்றவியல் சட்டங்களை ஊடகங்களை மிரட்டும் கருவிகளாக மாற்ற வேண்டாம் என கூறியுள்ளது சோதனைக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் உண்மையை பேசும் ஊடகத்தினர் மீது மத்திய பாஜக அரசு திட்டமிட்டு வழக்கு தொடுத்து சோதனை நடத்துவதாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது மக்கள் பிரச்சினைகளை மறைக்கவே இதுபோன்ற செயல்களில் பாஜக அரசு ஈடுபடுவதாகவும் விமர்சித்துள்ளது காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் பவன் கெரா கூறுகையில் இது நாடு முழுவதும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்ற வலுத்திருக்கும் கோரிக்கையை திசை திருப்பும் வேலை என்று தெரிவித்துள்ளார் பாஜகவினர் எப்போதெல்லாம் சிக்கலான விஷயங்களை சந்திக்கிறார்களோ அப்போதெல்லாம் அவர்கள் வழக்கமாக கையில் எடுக்கும் ஆயுதம் திசை திருப்புதல்தான் என்று விமர்சித்துள்ளார் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ராஷ்டிரிய ஜனதாதளம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மக்கள் ஜனநாயக கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பத்திரிகை அமைப்புகளும் சோதனைக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன இதனிடையே இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் இதனை நியாயப்படுத்த வேண்டியதில்லை என்றும் யார் தவறு செய்திருந்தாலும் விதிமுறைகளின்படி விசாரணை நடத்த மத்திய ஏஜென்சிகளுக்கு சுதந்திரம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளாா் நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தில் நடைபெறும் சோதனை குறித்து தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் பேசுவதற்கு முன்னதாக ஒரு அண்மை செய்தியை பார்க்கலாம்
இசை நிகழ்ச்சி நடத்துவதாக இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் முன்பணம் பெற்று ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஏமாற்றியதாக புகார் அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் ஏ ஆர் ரஹ்மானின் புகழுக்கு களங்கம் கற்பிக்கும் நோக்குடன் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருப்பதாக புகார்தாரருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது பத்து கோடி ரூபாய் மான நஷ்ட ஈடு கேட்டு ஏ ஆர் ரஹ்மான் தரப்பிலிருந்து நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை வழங்க செய்தியாளர் ஆனந்தன் இணைந்திருக்கிறார் ஆனந்தன் கூடுதல் விவரங்கள் என்னி சமீபத்தில் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் ஏ ஆர் ரகுமான் அவர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு முன்பணம் பெற்றுக் கொண்டு நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகு அந்த பணத்தை திரும்பி கொடுக்கவில்லை என்று புகார் ஒன்றை கொடுத்திருந்தார் அந்த புகாரின் அடிப்படையில் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையானது விசாரணையும் விளக்கங்களையும் கேட்டு தொடர்ந்து அந்த பணிகளை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரை தனியார் நிறுவனத்திற்கு சொந்தவனா ஒரு மருத்துவ ரீதியான ஒரு மாநாடு ஒன்று நடைபெறுகிறது இந்த நிகழ்ச்சி ஒட்டி ஏ ஆர் ரகுமானுடைய நிகழ்ச்சி நடக்க இருப்பதற்காகவும் அதற்கான முன்தொகையாக இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் அந்த நிகழ்ச்சிக்காக கொடுக்கப்பட்டதாக முன்தொகையாக கொடுக்கப்பட்டதாகவும் பிறகு முறைப்படி அனுமதி வாங்காமல் நிகழ்ச்சி ஏற்படுவதாக ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகு அந்த பணத்தை திருப்பி கேட்ட கேட்டுள்ளனர் அந்த நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அந்த பணத்தை முறையாக கொடுக்கவில்லை என்று புகார் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் தான் ஏ ஆர் ரகுமான் தரப்பில் இதற்கான விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக என் பேருக்கு புகழுக்கு காரணம் ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த புகாரானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பத்து கோடி ரூபாய் நஷ்டேடு வழங்க வேண்டும் என்று இதுதான் மக்கள் நோட்டீஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க பூங்குவதில் தகவல்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி ஆனந்தன் டெல்லியில் உள்ள நியூஸ் கிளிக் ஊடக நிறுவனத்தில் காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தியிருக்கிறார்கள் இதற்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் எதிர்ப்பு கிளம்பியிருக்கிறது அதுகுறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் திரு என் ராம்சர் இப்ப ஊடக சுதந்திரமானது இப்படி பல்வேறு விதங்களில் நசுக்கப்படக்கூடிய சூழலில் ஊடகவியலாளர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் இதை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் முதல்ல இந்தியாவுடைய நிலைமையை பத்தி தெளிவாக டீடைல்டாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம் இந்தியாவுடைய பிரஸ் ஃப்ரீடம் ரேங்கிங் ஆர்எஸ்எஃப் அதாவது ரிப்போர்டர்ஸ் வித்வுட் பார்டர்ஸ் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு சுதந்திரமான இண்டிபெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வருஷா வருஷம் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஊடக சுதந்திரம் எப்படி இருக்கு பிரஸ் பத்திரிகை சுதந்திரம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ரேங்கிங் கொடுப்பாங்க இப்ப இந்தியாவோட ரேங்க் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா நூத்தி எண்பது நாடுகளில் அண்ட் டெரிட்டரிஸில் இந்தியா பாட்டம்ல இருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு ரேங்க் கம்ப்ளீட் ஃபெயில் மோசமான ஃபெயிலியர் என்று சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு டிக்ளைன் ஆகியும் வந்திருக்கு இந்த சரிவு வந்து ரொம்ப வேகமாக டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இருந்து குறிப்பாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் அது நடந்திருக்கு இதை வந்து இதுதான் இந்த உண்மையான நிலைமை இதை அவங்க ரொம்ப ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு சுதந்திரமான ஒரு வெளியே ஒரு ரேங்கிங் கொடுத்துருக்காங்க வேர்ல்ட் பிரஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ்ன்றதுக்கு பேர் ஆர்எஸ்எஃப் ரிப்போர்டர்ஸ் வித்வுட் பார்டர்ஸ் அதை பண்ணணும் இன்னொன்று வந்து எதிர்ப்பு பத்திரிகைகளில் எழுதணும் டிவியில் விவாதம் செய்யணும் இதை பற்றி இது தெளிவாக என்ன வாட் இஸ் இன்வால்வ் என்ன என்ன இஷ்யூ இதில் உள்ளடங்கி இருக்கு பொய்யான விஷயம் என்ன அதாவது அந்த மெக்கார்த்தி மெக்கார்த்தியைட் கேம்பெயின் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு விச் ஹண்ட் இவங்க வந்து கம்யூனிஸ்டுகள் இல்ல இடதுசாரி இவங்களை வந்து அந்த மாதிரி தாக்குறது அமெரிக்காவில் நடந்திருக்கு அது மெக்கார்த்தியிசம் பேர் அது இந்தியாவுக்கு இன்னைக்கு வந்துருது அதை எதிர்த்து உங்களுக்கு நியூஸ் கிளிக்கோட கருத்துக்களை பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ உங்களுக்கு அது அதோடைய ச அக்ரிமெண்ட் இருக்கோ இல்லையோ இந்த விஷயத்துல சப்போர்ட் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு ஆதரவு வரும் நாளைக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து விமர்சனத்தை சகித்துக் கொள்ள விரும்பவில்லை அது மாட்டாங்க கண்டிப்பாக பத்திரிகையாளர்களை பொறுத்தவரைக்கும் இன்று ஒருவருக்கு நடப்பது நாளை நமக்கு நடப்பதற்கு வெகு நேரம் ஆகிவிடாது அமர்வில் கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி திரு என்றார் சேலத்தில் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களுடன் இரண்டாவது நாளாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை மேற்கொண்டார் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான பணிகளின் தொடக்கமாக அதிமுக பூத் கமிட்டி உறுப்பினர்களுடன் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இரண்டாவது நாளாக ஆலோசனை நடத்திய நிலையில் அவரை முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஆர் பி உதயகுமார் எஸ் பி வேலுமணி ஆகியோர் நேரில் சந்தித்தனர் சந்திப்பில் என்ன விவகாரங்கள் பேசப்பட்டன என்பது குறித்து தகவல் வெளியாகாத நிலையில் கோவையில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுடன் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சந்தித்தது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது 
இதற்கிடையில் எடப்பாடி பழனிசாமியை மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தமிமுன் அன்சாரி நேரில் சந்தித்தார் சுமார் அரை மணி நேரம் நீடித்த இந்த சந்திப்பில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறையில் உள்ள இஸ்லாமியர்களை விடுவிக்க குரல் கொடுக்குமாறு வலியுறுத்தியதாக அவர் கூறினார் அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறியது தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி துணிச்சலான இந்த முடிவை எடுத்ததற்காக தமிழ்நாட்டுடைய மக்களின் சார்பாக மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் சார்பாக எங்களுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் சம்பந்தமாகவோ வேறு அரசியல் சம்பந்தமாக பேசவில்லை நாடாளுமன்ற தேர்தல் சம்பந்தமாக எங்கள் கட்சியுடைய தலைமை செயற்குழு டிசம்பர் மாதம் இறுதியிலே நடைபெறுகிறது அதில் தான் முழுமையாக விவாதிப்போம் பாஜக உடனான கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய பின் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் குறித்து அதிமுக தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தனி கூட்டணி அமைத்து போட்டி என அதிமுக அறிவித்த நிலையில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தையை முன்னெடுத்துள்ளதாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் அதிமுக பாஜக கூட்டணியை விரும்பும் தலைவர்கள் ஒருபுறம் பாஜக வேண்டாம் என்று சொல்லும் அதிமுக தலைமை மறுபுறம் இந்த நேரத்தில் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சந்தித்தது கூட்டணி எதிர்பார்ப்பை மேலும் கூட்டியுள்ளது கோவையில் மத்திய அரசு சார்பில் பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு கடன் உதவி வழங்கும் திட்டத்தை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தொடக்கி வைத்தார் அப்போது நிதியமைச்சரை அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் ஏ கே செல்வராஜ் அமுல் கந்தசாமி ஆகியோர் சந்தித்து பேசினர் கோவை தெற்கு சட்டப்பேரவை தொகுதி உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் அழைப்பின் பேரில் மூன்று எம்எல்ஏக்களும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ளனர் அப்போது மூன்று பேரும் நிர்மலா சீதாராமனை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து பேசினர் இது தொடர்பான புகைப்படத்தை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டது அரசியல் பரபரப்பிற்கு தீனி போட்டுவிட்டது கூட்டம் முடிந்து வெளியே வந்த அதிமுக மூத்த தலைவர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமனை செய்தியாளர்கள் முற்றுகையிட்டு கேள்விக்கணைகளை தொடுத்தனர் அப்போது தென்னை விவசாயிகளின் பிரச்சினை தொடர்பாக கோரிக்கை மனு அளித்ததாகவும் சந்திப்பின்போது அரசியல் எதுவும் பேசவில்லை என்றும் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் தெரிவித்துள்ளார் வேறு எந்த அரசியல் காரணமும் கிடையாது தென்னை நார் தொழிற்சாலைகள் நசிந்து போய் கிடக்கிறது தேங்காய் விவசாயிகள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் விளைந்த பொருளுக்கு விலை கிடைக்காமல் அதற்காக மாநில அரசாங்கத்திடம் பல முறை நேரிலும் கடிதம் மூலமாக சொல்லியும் மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தியும் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே முறையாகத்தான் இப்போது வந்த வேறு எந்த காரணமும் இல்லை கூட்டணி பற்றியெல்லாம் நாங்கள் பேசலாம் சென்னையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் மாநாட்டில் பங்கேற்றதால் நிதியமைச்சர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட மற்றும் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் யாரும் பங்கேற்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை டெல்லி சென்றுள்ள நிலையில் பாஜக நிர்வாகிகள் சென்னையில் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர் அதிமுகவுடன் மீண்டும் கூட்டணி ஏற்படுத்தும் முயற்சி இது என்று கூறப்படுகிறது பாஜக அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் கேசவ விநாயகம் தலைமையில் பெருங்கோட்ட பொறுப்பாளர்கள் கூட்டம் சென்னையில் உள்ள அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் நடந்தது கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவர்கள் கரு நாகராஜன் கே பி ராமலிங்கம் கருப்பு முருகானந்தம் ஏ பி முருகானந்தம் வினோஜ் பி செல்வம் பாஜக மேலிட இணை பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி உள்ளிட்டோர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் மீண்டும் அதிமுகவை இணைக்க வேண்டும் என்பது பெரும்பாலான பாஜகவினரின் கருத்து என்று கூறப்படும் நிலையில் இது தொடர்பாக இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கின்றனர் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் அதிமுக பாஜக கூட்டணி நீடிக்குமா நீடிக்கிறதுக்கு தானே பேசுறாங்க அதே சமயம் கூட்டணி தொடர்பாக தேவையான நேரத்தில் உரிய பதிலை கட்சியின் தலைமை தெரிவிக்கும் என்று பாஜக மேலிட இணை பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி கூறினார் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி 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 தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தொடர்பாக டெல்லி தலைமை எடுக்கும் முடிவை ஐந்தாம் தேதி நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அறிவிப்பார் என்று அந்த கட்சியின் துணைத் தலைவர் கரு நாகராஜன் தெரிவித்தார் கூட்டத்திற்கு தலைவர் அவர்கள் தலைமை ஏற்கிறார் அந்த கூட்டத்தில் தெளிவான அறிவிப்பை தலைவர் அவர்கள் வெளியிடுவார்கள் டெல்லி பயணத்திற்கு பிறகு கூட்டணி விவகாரங்கள் தொடர்பாக அண்ணாமலை பேசுவார் என பாஜக வட்டாரங்கள் கூறும் சூழலில் கூட்டணியில் அதிமுக மீண்டும் இணையுமா ஓ பன்னீர்செல்வம் டி டி வி தினகரன் உள்ளிட்டோர் பாஜகவுடன் கரம் கோர்ப்பார்களா உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு ஐந்தாம் தேதி நடக்கும் மாநில நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு விடை தெரியவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது புதிய தலைமுறைக்காக செய்தியாளர் விக்னேஷ் முத்து
மாநிலத்தின் அமைதியை கெடுக்கும் நோக்கில் செயல்படும் சக்திகளுக்கு வாய்ப்பளிக்கக்கூடாது என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கள்ளச்சாராயத்தையும் போதைப் பொருட்களையும் ஒழிக்க வேண்டும் என்றும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் நடவடிக்கை எடுப்பதில் துளியும் சமரசம் கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தினார் உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்களை பரப்பும் சமூக வலைதளங்களை மாவட்ட ஆட்சியர்களும் காவல் கண்காணிப்பாளர்களும் தொடர்ந்து கண்காணித்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் அமைதியை ஏற்படுத்தி காட்டுவது முதலாவது இலக்கு இரண்டாவது பொது அமைதியை கெடுக்க நினைப்பவர்களை முழுமையாக தடுப்பது அமைதியான தமிழ்நாட்டில் குழப்பம் ஏற்படுத்த முடியுமா என்று திட்டமிடக்கூடியவர்களுக்கு இடமளித்து விடக்கூடாது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால் அந்த உள்நோக்கத்தோடு இத்தகைய சக்திகள் செயல்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது அதனை தீவிரமாக கண்காணித்து தடுக்க வேண்டும் கள்ளச்சாராயம் போதைப் பொருட்களை அறவே ஒழிக்க வேண்டும் இது நம் எதிர்கால தலைமுறையை சீரழிக்கிறது இது சம்பந்தமான குற்றவாளிகளை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும் பொய்ச் செய்திகளுக்கு உரிய உண்மை நிலையை சமூக ஊடகங்களில் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் பட்டியல் இன மக்கள் பிரச்சினைகளை தீர்க்க பிரத்யேக வாட்ஸ்அப் எண்களை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வெளியிட வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தினார் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு மூன்று விஞ்ஞானிகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மருத்துவம் வேதியியல் இயற்பியல் அமைதி உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவுகளில் தலை சிறந்து விளங்கும் நபர்களுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கி கௌரவிக்கப்படுவது வழக்கம் அந்த வகையில் இந்த ஆண்டின் இயற்பியல் துறைக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எலக்ட்ரான்களுக்கு இடையே ஏற்படும் திசைவேக மாற்றத்தை கண்டறியும் கருவியை உருவாக்கி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட விஞ்ஞானிகள் பியரி அகோஸ்டினி ஃபெரன் கிரவுஸ் ஹானி ஜூலியர் ஆகியோருக்கு இந்த விருது பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாளை வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசும் நாளை மறுநாள் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசும் வரும் ஆறாம் தேதி அமைதிக்கான நோபல் பரிசும் அறிவிக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் கருத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் பீகார் மாநிலத்தில் சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நாட்டில் எவ்வளவு மக்கள் தொகை உள்ளதோ அந்த அளவிற்கு உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று ராகுல்காந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் வலியுறுத்தினர் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற தேர்தல் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்கள் தொகையில் அதிகம் உள்ளது ஏழைகள்தான் என்றும் அவர்களுக்குத்தான் அனைத்து உரிமைகளும் கிடைக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தார் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் உரிமைகளை முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் பெரும்பான்மை சமூகத்திற்கு அனைத்து உரிமைகளும் கிடைத்துவிடும் என்றும் சிறுபான்மையினருக்கு எந்த உரிமையும் கிட்டாது என்றும் பிரதமர் மோடி கூறினார் மக்களை சாதி மத அடிப்படையில் துண்டாட காங்கிரஸ் விரும்புவதாகவும் காங்கிரஸ் கட்சி ஊழலை வளர்க்கும் கட்சி என்றும் பிரதமர் குற்றஞ்சாட்டினார் சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் அதன் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீட்டை மறு நிர்ணயம் செய்வது ஆகியவை எதிர்வரும் ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல்கள் மற்றும் மக்களவை தேர்தலில் முக்கிய இடத்தை பிடிக்கும் என்று கருதப்படுகிறது டெல்லியில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தனது அலுவலகத்திலிருந்து வெளியேறி சாலையில் நின்றார் நேபாளத்தில் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த இரண்டு நிலநடுக்கங்கள் டெல்லியிலும் உணரப்பட்டது இதன் காரணமாக கட்டடங்கள் குலுங்கின அச்சமடைந்த மக்கள் கட்டடங்களை விட்டு வெளியேறி சாலைகளில் தஞ்சமடைந்தனர் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அமைந்துள்ள நிர்மன் பவனிலும் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டது கட்டடம் குலுங்கியதால் அங்கிருந்த அலுவலகத்தினர் உடனடியாக வெளியேறினர் அப்போது அலுவலகத்தில் இருந்த மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியாவும் சாலையில் நின்றார் இதேபோல் உத்தராகண்ட் உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களிலும் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதால் மக்கள் சாலைகளில் தஞ்சமடைந்தனர் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் மணிஹேஸ்ட் முகமூடியை அணிந்த நபர் ஒருவர் 
பண நோட்டுகளை வீசி எறியும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன சாலையின் நடுவே காரை நிறுத்தி வைத்துவிட்டு அதன் மீது ஏறி நின்று அந்த நபர் வீசிய ரூபாய் நோட்டுகளை அங்கிருந்த மக்கள் கீழ் இருந்து முண்டியடித்தபடி எடுத்தனர் இந்த காட்சிகள் வெளியானதை அடுத்து சம்பந்தப்பட்ட நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் ஆஸ்திரேலியாவின் விக்டோரியா மற்றும் நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாகாணங்களில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டுள்ளது காலநிலை மாற்றம் காரணமாக உலகம் முழுவதும் வெப்ப அலை அதிகரித்து காணப்படுகிறது ஆஸ்திரேலியாவில் தற்போது வெயிலின் தாக்கம் சற்று அதிகமாகவே காணப்படுகிறது இதன் காரணமாகவே விக்டோரியா மற்றும் நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாகாணங்களில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டுள்ளது விக்டோரியா மாகாணத்தில் பதினேழாயிரம் ஹெக்டேர்களில் காட்டுத்தீ எரிந்து வருகிறது இதனை கட்டுப்படுத்த அறுநூற்று மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி வருகின்றனர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேசி வருகிறார் பார்க்கலாம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பக்கமாக எளியோர் பக்கமாக காவல்துறை இருக்க வேண்டும் இந்த அரசு நலிந்தோர் வரியோர் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலன் நாடக்கூடிய அரசாகும் ஒரு சாமானியர் தன்னுடைய விண்ணப்பம் அந்த விண்ணப்பத்தின் புகார் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கையுடன் காவல் நிலையத்தை நாடுகின்றார் என்றால் அந்த நம்பிக்கையினை காப்பாற்றுவதுதான் ஒரு நல்ல ஆட்சியினுடைய அடையாளம் ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திற்கும் புகார் கொடுக்க வரும் மனுதாரர்களை கனிவுடன் நடத்துவதற்கு அவர்களுக்கு வழிகாட்டவும் வரவேற்பாளர் பணி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வரவேற்பாளர்களை அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணியை மட்டுமே செய்ய சொல்ல வேண்டும் இவர்களை மற்ற பணிகளுக்காக பயன்படுத்துவதாக எனக்கு தெரிய வருகிறது அது கட்டாயம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் பெறப்படும் அனைத்து விண்ணப்பங்கள் புகார்களும் இணையதளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு அதற்கான ஒப்புகை சீட்டு மனுதாரருக்கு வழங்க வேண்டும் அனைத்து காவல்துறை ஆணையர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையன்றும் குறைகளுக்கும் கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று கடந்த ஆண்டு நான் ஆணையிட்டேன் அன்றைய தினம் நீங்கள் மனுதாரிடமிருந்து நேரடியாக மனுக்களை பெற வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலிருந்து அதிக மனுக்களோ அல்லது திரும்ப திரும்ப ஒரே பொருள் குறித்து தொடர்ந்து மனுக்கள் வரும் நிலையில் அந்த காவல் நிலையங்களுக்கு நீங்களே நேரில் சென்று ஆய்வு செய்ய வேண்டும் காரணத்தை கண்டறிந்து அதனுடைய பிரச்சனையை புரிந்து அதனை முழுமையாக தடுத்து முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் அரசு வழக்கறிஞர்கள் அரசு குற்றவையில் வழக்கறிஞர்கள் உதவி இயக்குநர் இணை இயக்குநர் குற்ற வழக்கல் தொடர்புத்துறை உள்ளிட்ட சட்ட அலுவலர்களோடு குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிலுவையில் உள்ள இனங்கள் குறித்து ஒவ்வொரு மாதமும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் போக்சோ வழக்குகளில் தடய அறிவியல் துறவியின் ஆய்வறிக்கை மிக முக்கிய ஆதாரம் என்பதால் அதனை விரைந்து பெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் காவல்துறை துணைத் தலைவர்கள் டிஐஜி மாதத்திற்கு ஒரு முறையும் மண்டல காவல்துறை தலைவர்கள் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறையும் அனைத்து வழக்குகளின் நிலை குறித்தும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் நிலுவையில் உள்ள அனைத்து பிடி ஆணைகளையும் நிறைவேற்றி சட்டம் ஒழுங்கிற்கு குந்தகம் விளைவிப்போரை கைது செய்து தேவைப்பட்டால் பொது அமைதியை நிலைநாட்ட குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் குற்றவாளிகளுக்கு விரைவில் தண்டனை பெற்றுத் தந்தால் மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சட்ட நடவடிக்கைகள் மீது ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் ஆகையால் காவல்துறை ஆணையர் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர்கள் இதனை மாதந்தோறும் ஆய்வு செய்து அறிக்கையை அனுப்ப வேண்டும் நிலுவையில் உள்ள அனைத்து மனுக்கள் விசாரணை அதனுடைய இனங்கள் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய வேண்டிய இனங்கள் ஆகியவற்றை காவல் நிலையங்களுக்கே சென்று ஆய்வு செய்வதோடு அதன் தொடர் நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளில் பெரிய அளவில் அசம்பாவித சம்பவங்கள் எதுவுமின்றி சட்டம் ஒழுங்கு நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது சாதி மத பூசர்கள் சிறிய அளவில் ஏற்படும் நிலையிலே கண்டறியப்பட்டு முளைகளிலேயே கிள்ளி எறியப்பட வேண்டும் சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் சாதி உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய பிரச்சனைகளை கவனமோடு மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கீழான அனைத்து துறைகளோடு ஒருங்கிணைந்து சுமூகமான முறையிலே தீர்வு காண வேண்டும் அடுத்து வரும் ஏழு எட்டு மாதங்கள் 
அதிக கவனத்தோடு இருக்க வேண்டிய காலம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் காவலர் முதல் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் வரை மிக எச்சரிக்கையுடன் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் சமூக ஊடகங்களின் நிகழ்வுகளையும் கண்காணித்து வர வேண்டும் அமைதி மற்றும் சட்ட ஒழுங்கு நிலைநாட்ட உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் இன்று விவாதிக்கப்பட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அளவுகோல்கள் அடிப்படையில் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் பொறுப்பினை உணர்ந்து உங்களுடைய மாவட்டத்திற்கு சிறந்த தலைமையமாக செயல்படுவீர்கள் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் தங்கள் மாவட்டம் மாநகரம் ஆகியவைகளெல்லாம் பாதுகாப்பானதாகவும் அமைதியானதாகவும் பாதுகாத்து நமது அரசிற்கு நற்பெயரை ஈட்டித்தாருங்கள் என்று கேட்டு என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பக்கத்தில் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேசினார் குறிப்பிட்ட பகுதியிலிருந்து திரும்ப திரும்ப மனுக்கள் வந்தால் அங்கு நேரடியாக சென்று ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் கூடுதல் விவரங்களை பின்னர் வரும் செய்திகளில் பார்க்கலாம் தொடர்வது நேர்பட பேசு இணைந்திருங்கள் புதிய தலைமுறையுடன்